हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए ड्यूबर ट्यूटोरियल चैनल में मैथ्स का एक्सपेंशन टॉपिक लेके आया हूँ इसमें हम कुछ एक्सपेंशन जो आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे जैसे ये आपको पता होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू बिकॉज ए इंटू वन अपॉन ए विल बी वन सो वी कैन सिंपली राइट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू और इफ वी वॉन्ट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर तो वी कैन राइट ए प्लस वन अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस टू सिमिलरली ए माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू फ्रॉम ईयर वी कैन डिराइव ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस टू सो लाइक दिस वी कैन डिराइव आइडेंटिटीज If we add these two, this plus this means a plus one upon a whole square plus a minus one upon a whole square. इसको और इसको हमें add करना है. इसको इसको add करेंगे तो minus two और plus two cancel हो जाएगा और बचेगा सिर्फ two a square plus one upon a square. अगर हमने इन दोनों को minus कर दिया तब क्या होता है? ए प्लस वन अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर इज नाउ यू सी ए स्क्वायर ए स्क्वायर विल बी कैंसल आउट वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन इसके विल बी कैंसल आउट टू माइनस माइनस टू दैट इज फोर सो इसकी वैल्यू फोर होती है तो हमने एक ये आइडेंटिटी सीखी ये ये वाली ये 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 वाली और ये वाली ये कुछ आइडेंटिटीज है इसके बाद कुछ और हम डिस्कस करेंगे जो हमने आइडेंटिटी सीखी है उनपे बेस कुछ प्रॉब्लम है जैसे स्क्वायर ऑफ नाइन नाइन एट तो स्क्वायर ऑफ नाइन नाइन एट कैन बी रिटर्न एज वन थाउजेंड माइनस टू स्क्वायर सो वी अप्लाई द फॉर्मूला आइडेंटिटी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो वन थाउजेंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इन टू थाउजेंड इन टू टू तो दिस विल बी वन जीरो 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 प्लस फोर टू स्क्वायर इज फोर एंड हियर टू इन टू टू फोर एंड दिस विल बी फोर थाउजेंड तो इट कैन बी रिटर्न एज वन जीरो 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 फोर माइनस फोर थाउजेंड सो दिस विल बी जीरो जीरो टेन माइनस फोर सिक्स नाइन एंड नाइन तो दिस इज आर आंसर लाइक दिस वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नाउ सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम इज इफ थ्री एक्स प्लस फोर बाई एस सिक्सटीन एन एक्स बाई एस फोर फाइंड द वैल्यू फर्स्ट वी विल स्क्वायर द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई होल स्क्वायर is equal to 16 square so 3x square is 9x square plus 4y square is 16y square plus 2ab means 2 into 3x into 4y 2 into 3x into 4y and we know that 16 square is 256 now 9x square plus 16y square plus 2 into 3 6, 6 into 4 24. So this is 24x by is equal to 256. So 9x square plus 16y square is equal to 256 minus 24. And x y we know that x y is 4. So this is 256 minus 24 into 4 is 96. So, so we will deduct this. This is 0. 15 minus 9 is 6 and 2 minus 1 is 1. So this is 160 is our answer.
तो अब कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं जो कि क्यूब की है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इफ वी फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ट्रांसफर दिस थ्री ए बी ए प्लस बी दिस साइड इट विल बिकम ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी सिमिलरली ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी सिमिलरली वी कैन डिराइव ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी If we put b is equal to one upon a, we will get this formula: a plus one upon a whole cube is equal to a cube plus one upon a cube plus three a plus one upon a. a minus one upon a whole cube is equal to a cube minus one upon a cube minus three bracket a minus one upon a. Now, based on this, we will do some question like we have one question. This one is our question. If a plus b plus c is equal to zero, prove that a cube plus b cube plus c cube is equal to a b c. So we know that a plus b plus c is equal to zero. So from here we can write a plus b is equal to minus c, and then we will whole cube both the side. It will become a cube plus b cube plus three ab. A plus B and this side will become minus C cube and A plus B we know that it is minus C so we can write A cube plus B cube minus because it is minus sign of C will come here so this will become three A B C is equal to minus C cube now we will transfer minus C cube this side and three A B C this side we will get our result A cube plus B cube plus C cube is equal to Three A B C. So like this we can do problems. Now this is our next problem. Three X plus five Y plus two. So we have to expand this. Three X plus five Y plus two Z and second bracket include three X minus five Y plus two Z. So we know that A plus B and A minus B is A square minus B square. So we can write in bracket three X plus two Z. Plus five by, and in second bracket we can write three x plus two z minus five by. Now this is a, this is b, this is a, this is b. So a plus b, a minus b will become a square minus b square. So we can write three x plus two z square minus b square. That is five by square. Now we will expand a square. That is 9x square plus 4z square. Now 2ab. So 2ab will be 2 into 3x into 2z, and this side minus 5y square will become 25y square. Now 9x square minus 25y square plus 4z square. Plus two into three six into two twelve x z. So like this we can expand. Now we have two more identities like x plus a and x plus b. X plus a if we multiply this this will become x square plus a x plus b x plus a b. So we can write x square plus a plus b x plus a b. Now if we have problem that x plus a And x minus b. So in this formula, where b is written, we will replace b by minus b. X square plus a minus b x. And here, if we write a into minus b, this will become minus a b. So similarly, we can derive number of formula. If we have x minus a x minus b, this will become X square where a is written we will write minus a where b is written we will write minus b so minus a minus b minus b can take common a plus b x now a into b both are minus so it will become plus so like this we can derive any number of formula we have one more identity like a plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus two ab plus two bc plus two ca now if we have A minus b plus c square. So we will replace b by minus b in this formula. Where the b, where b is written, we will replace b by minus b. 
So a square minus b square is again plus b square plus c square. Now here b is there and here b is minus b. So we will replace b by minus b. So this will become minus 2ab. Now here also minus b. So minus 2bc. Now b is not there. So plus 2ca. If we have a minus b minus c whole square. So b is also negative, c is also negative. Both will replace by a minus sign. So here 2ab. So b is minus a is plus so minus ab. Here b is also negative, c is also negative. So minus minus plus. So plus bc. Here c is negative while a is positive. So minus 2ca. So like this we can derive the identities. Now we will do one problem based on the previous identity that we have discussed. This is given that a plus b plus c is p, a b plus b c plus c a is q. We have to find a square plus b square plus c square. Now this we have, we will square this. Now a plus b plus c whole square is p square. So this can be written as a square plus b square plus c square plus 2 AB plus BC plus CA is equal to P square. Now AB plus BC CA is Q. So A square plus B square plus C square is P square minus 2 into AB plus BC plus CA that is Q. So P square minus 2Q. So this is a very simple question that we have done. Now we will do one more problem based on the previous identities x square plus given that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz and x plus y plus z is equal to 0. So if x plus y plus z is equal to 0, x plus y will be minus z, y plus z will be minus x and z plus x will be minus y. We will replace these values in the expression. The expression will become minus now x plus y is minus z, so this is minus z square upon xy plus y plus z is minus x, so minus x square upon yz and plus minus y square upon zx. Now we will take LCM, LCM is xyz and this will become z cube plus x cube plus y cube. Now we know that x cube plus y cube plus z cube is 3xyz and here is also written x cube plus y cube plus z cube. So we can write 3xyz upon xyz. So xyz and xyz will be cancelled out. Our answer is 3. So like this we can determine the values. Now we have some more identities like x plus a into x plus b into x plus c is x cube plus in bracket a plus b plus c x square now in bracket a b plus b c plus c a x plus a b c the way to remember is here x to the power cube because x will be multiplied three times so highest power is highest uh, the degree is three so x to the power three now here we will take a b and c one at a time. So a plus b plus c and the reduced power is x square. Now we will take two terms at a time at a time. A b plus b c plus c a. Now it is x. Now here no power of x. One power of that is uh, power of x is zero here. Degree of x is zero here. The power is zero. But a b c ho, three terms are coming. So again uh, the way is to remember. Now a plus b in bracket a square minus a b plus b square is a cube plus b cube. Next identity a minus b into a square minus a b plus b square is a cube minus b cube. One more identity a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Based on this we will do some problem. Now our problem is we have to prove that a square plus y x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is always positive. So to prove this we will multiply this equation by 2 and we can write 
2x square plus 2y square plus 2z square will also be positive if this is positive so we are just multiplying it by 2 and dividing this by 2 or we can write like this 1 by 2 into 2 no change in that equation if we divide and multiply both no change in the uh, equation so this will become now x square plus y square at a time so x square plus y square minus 2x square so this will be in one bracket now y square plus z square y square plus z square minus 2yz in another bracket and then z square plus x square minus 2zx will be in third bracket now you see x square here and then here so it will be 2x square y square y square 2y square and z square z square will be 2z square 2xy 2yz and 2zx so no change in the equation just i change the pattern of writing this equation now half this can be written as x minus y whole square because it is a square plus b square minus 2ab so this formula is a minus b whole square x minus y whole square here this will be y minus z whole square here this will be z minus x or x minus z whole square now you see that in this uh, bracket all the terms are positive because positive sign is here and all the terms are square and square can never be negative square will always positive hence the term will be positive always तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सपेंशन चैप्टर के बारे में सीखा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं और मेरा ये वीडियो जैसा लगा उसे भी बताएं इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू